இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நாம் வட்டக்கழுத்த எப்படியெல்லாம் வெட்டலாம் நிறைய வகையான வட்டக்கழுத்துகளை இதில் பார்ப்போம் இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயும் நான் ஒரு ஒரு விதமாக அந்த கழுத்தை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக புரியும் நிறைய தொழில்கள் வந்து கேட்டது என்னென்னா நல்ல ஒரு பதிஞ்ச மாதிரி அழகாக ஒரு வட்டக்கழுத்து வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கழுத்தோட அகலம் தான் வைக்கிறோம் பேப்பரை நான் ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கேன் நம்ம எல்லா கிளாத்லேயும் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் எல்லா பேப்பர்லேயும் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து சாதாரணமாக நம்ம வட்டக்கழுத்து வைக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது ரெண்டு இன்ச் இருந்தால் போதும் ரொம்ப அகலம் வேண்டாம் மீடியமாக இருக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது ரெண்டு இன்ச் தாராளமாக போதும் பின் கழுத்து நான் சொல்கிறது முழுக்க முழுக்க பின் கழுத்து தான் இப்போ நீங்கள் ஆழம் எவ்வளோ வைக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தது தான் நீங்கள் ஆறு இன்ச் வச்சாலும் சரி எத்தனை இன்ச்சு வச்சாலுமே ரெண்டு இன்ச்சுன்னும் பொழுது அது உங்களுக்கு ரொம்பவும் விரிவடையாது விரிவாக ஆகாமல் நல்ல பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு ஆறு இன்ச்சுன்னு ஆழம் வைக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ஆறு இன்ச்சுன்றத நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் போட்டு அதை முதல்ல ஒரு எல் ஷேப்பில் அதை கொண்டு வந்துடணும் இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன எடுத்தீங்களோ இந்த ரெண்டு இன்ச்சையே அப்படியே தொடர்ச்சியாக வச்சுக்கிட்டே வாங்க ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்கு வந்து எடுத்த உடனே எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வரணுன்றது சாத்தியம் இல்லை இல்லைங்களா அப்போது இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக தான் நிறையவே பயப்படுவீங்க இப்போ இந்த மாதிரி நேராக இப்படி கோடு வச்சுக்கிட்டு அதை சரியாக ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம இந்த ஆழம் எவ்வளோன்னு எடுத்தோமோ அந்த ஆழத்துக்கு நேராக அதையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது மாதிரி வைக்கும்பொழுது இது பார்க்கறதுக்கு சரியாக வரும் ஆனால் நமக்கு தேவை வட்டக்கழுத்து இது சாதாரண வட்டக்கழுத்து அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஒரு இன்ச் இந்த எல்லோட அந்த பெண்டுலேருந்து மேலே ஒரு இன்ச் இங்கே கீழேயும் ஒரு இன்ச் இப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு கோட்டையும் அப்படியே இணைக்கணும் இந்த ரெண்டு கோட்டையும் இணைச்சிங்கன்னா இது சாதாரணமான வட்டக்கழுத்து இதை கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இது உங்களுக்கு ரொம்ப மீடியமான வட்டக்கழுத்தாக இருக்கும் அடுத்தது கொஞ்சம் அகலமாக வேணும் அப்படின்னும் பொழுது அதையும் இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த ஆழம் எவ்வளவோ அதை அப்படியே வச்சுட்டு அகலம் மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாக வைக்க போகிறோம் ரொம்பவே கூடுதலாக முதுகு ரொம்ப அகலமாக வேணும்னா அதிகபட்சமாக நீங்கள் மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் தான் எடுக்கலாம் அதுக்கும் மேலே எடுத்தீங்கன்னா கட்டாயமாக ரொம்ப ரொம்ப ப்ராடாக ஆகிடும் அதனால் உங்களுக்கு அதாவது ஆளோட போஷாக்க பார்த்து தான் நீங்கள் அவங்க நல்ல முதுகெல்லாம் ப்ராடாக இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் மூணு இன்ச்சு தாராளமாகவே வைக்கலாம் ரொம்ப மீடியமாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது ஷோல்டர் சில பேருக்கு குறுகலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரெண்டு இன்ச் வைக்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் நல்லாவே கொஞ்சம் மீடியமான அளவாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ரெண்டரை தாராளமாக வைக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரியே நம்ம ஆறு இன்ச்சுன்றதையும் இங்கே குறிச்சிக்கலாம் இங்கே நீங்கள் இந்த எண்டில் அதே ரெண்டரைய இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சரியாக முதல்ல நீங்கள் ஒரு பேப்பர் கட்டில் செஞ்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே எளிதான விஷயமா இருக்கும் இப்போ இதில் தான் நம்ம அகலமான கழுத்து அப்படின்னும் போது இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெண்டரை இன்ச்சு அகலம் வந்தது இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு இதுலேயே அகலம் வேணும் நல்லாவே ப்ராடாக வேணும்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்றே கால் இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க அல்லது ஒன்றரை கூட எடுக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் எடுக்கணும் அதே ஒன்றே கால் இன்ச்சு எடுத்துட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிறோம் இப்படி எடுக்கும்போது நல்ல ஒரு அகலம் கிடைக்கும் 
அப்படி இல்லை இது இன்னமும் குறுகலாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இதையே ரெண்டு இன்ச் எடுங்க அகலமாக இருக்கணும் ஆனால் கீழே மட்டும் குழிவாக வேணும் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ரெண்டு இன்ச் எடுத்தால் தான் சரியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான வட்டக்கழுத்தாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நான் நார்மலாக இருக்கும் இதை முதல்ல நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கு பிறகு அதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பொதுவாக டிசைன்லாம் வைக்கும்பொழுது நீங்கள் இந்த நான் இப்போ கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச்ன்றத வச்சிங்கன்னா நல்லாவே அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வரும் பார்த்தீங்களா அதாவது கீழே நல்ல ஒரு குழிவாக இருக்குது மேலே போக போக அது நல்லா அகலமாக விரிஞ்சு வரும் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும் இப்போ அந்த நம்ம பெரிய அகலமான கழுத்தையும் இதுலேயே கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுலேருந்து அப்படியே தொடர்ச்சியாக போகிறோம் போயிட்டு இங்கே கட் பண்ணுறோம் இது வந்து கீழே வழக்கமாக நம்ம முதல்ல ரெண்டு இன்ச்சில் கட் பண்ணின மாதிரியே அகலம் மட்டும் வரும் ஆனால் கீழே அந்த குழிவான பாகம் வராது இப்போ உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் சரியா இன்னும் ஒன்று இருக்கு அது நீங்கள் இதே மாதிரியே ரெண்டரை இன்ச்சோ மூணு இன்ச்சோ ரெண்டு இன்ச்சாக இருந்தாலும் நீங்கள் வைக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு சின்ன மெத்தடு இருக்கு அது வந்து ரொம்பவே பழைய ஸ்டைல் ரொம்ப பழைய ஸ்டைலில் அப்படி தான் தைப்பாங்க அதாவது என்னோட அம்மா காலத்துலலாம் இப்போ இப்படி போட்டுக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்துல மூணு இன்ச்சு நீங்கள் கீழே எவ்வளோ ஆழம் வச்சாலும் மூணு இன்ச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு இன்ச் அங்கே அப்படியே வந்து சேரும் இங்கே நம்ம எந்த அளவும் கீழே எடுக்க போகிறது இல்லை இப்போ இதை மட்டும் இந்த எண்டுக்கு வரணும் அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அழகாக வளைச்சி கொண்டு வந்து அங்கே முடிச்சிடணும் இதை நிறைய தொழில்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப நாளாகவே கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு இந்த மாதிரி கழுத்துகளை விதவிதமாக வகைப்படுத்தி வட்டக்கழுத்தியை விதவிதமாக வகைப்படுத்தி சொல்லுங்கன்னு இப்போது உங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும் க்ளோஸாக ஒரு யூ மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் கழுத்து அகலமாகவும் இருக்கும் கீழே வரும்பொழுது இந்த பெண்டு வந்து உங்களுக்கு சரியான ஒரு பொசிஷனை கொடுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் தைக்கும் பொழுது இந்த கழுத்து விரிவடைகிற ஒரு போர்ஷன் இருக்காது ரொம்பவே குறுகலான கழுத்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது கட்டாயமாக ஷோல்டரை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுருங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஷோல்டர் வந்து மேலே அதாவது ஆம் ஹோல் கட்டிங் வந்து நமக்கு மேலே கழு கைக்கும் மேலே ஏறாமல் கரெக்டாக இருக்கும் கழுத்து குறுகலாக இருக்கும் பொழுது மட்டும் நீங்கள் ஷோல்டரை கொஞ்சம் அகலம் வைங்க ஓகேவா இது உங்களுக்கு நிறைய பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான எடுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்